ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ராமே சார் சுபை கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான டின்னர் ரெசிபி பரோட்டாவும் வெஜிடபிள் குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் வெஜிடபிள் குருமா வந்து ஹோட்டல் ஸ்டைலில் எப்படி வந்து வீட்டிலே நாம் பரோட்டா சப்பாத்திக்கு ரெண்டுக்குமே சூப்பராக இருக்கும் அந்த குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இடையில எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா நான் சொல்லக்கூடிய டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும் வாங்க இந்த பரோட்டாவும் இந்த சூப்பரான கிரேவியும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருவோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கப் ரெண்டு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த மைதா மாவு ரெண்டு பேர் சாப்பிட்லாம் ஒரு டோட்டல் வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பரோட்டா கிடைக்கும் இதை நீங்கள் நாலு இல்லைனா அஞ்சு ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்கே நீங்கள் பெசஞ்சு வச்சிங்கன்னா தான் நல்லா ஊறணும் அதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க சுகர் சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் பரோட்டாவோட டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா இதை பரட்டி வச்சிடணும் ஒரு நாலு அஞ்சு மணிக்கே வந்து பரட்டி வச்சுருக்கோங்க ஈவினிங் டைமில் பரட்டி வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து நைட்டு ஒரு எட்டு மணி இல்லைனா எட்டு மணிக்கு சுடுறதுக்கு சுடும்போது ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி இந்த அளவுக்கு பரட்டி நம்ம ஒரு மூடி போட்டு அதை வந்து ஊற வச்சிடலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து வந்து நம்ம இதை போட்டு நல்லா பிசையணும் ஸோ மேலே வந்து கொஞ்சோண்டு ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா அது வந்து ரொம்பவே ட்ரை ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு அரை மணி நேரம் கழித்து எடுத்து மறுபடியும் அதை வந்து நல்லா போட்டு பிசையணும் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வந்து நல்லாவே பிசையணும் அழுத்தி பிசைஞ்சாதான் உங்களுக்கு பரோட்டா வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு உங்களால் முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சப்பாத்தி விட்டுற கட்டையில் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பிசையணும் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சாதான் உங்களுக்கு பரோட்டா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ நல்லா அழுத்தி போட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நல்லா பிசைஞ்ச அப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் பார்த்தாலே தெரியுது நல்லா மாவு வந்து ரொம்ப இலக்கம் கொடுக்கும் ஸோ இந்த பக்குவத்தில் எடுத்துகிட்டு நம்ம அதில் மறுபடியும் கொஞ்சம் ஆயில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம ஊற வச்சிடலாம் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வந்து நம்ம அதை பால்ஸ் பால்ஸாக நம்ம பிரிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இதை ஊற இருக்கிற ஊறிட்டுருக்கிற நேரத்தில் நம்ம குருமாவுக்கு மசாலா அரைச்சிடலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கல்லை இது நல்லா வந்து கிரேவிக்கு நல்ல கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு அளவு முந்திரி பருப்பு ஒரே ஒரு கிராம்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மையை அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மசாலா அரைச்சிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம பால்ஸ் வ பால்ஸ் பால்ஸாக வந்து தனியாக எடுத்து போட்டுடலாம் நான் முதலே சொன்னேன் அஞ்சுலேருந்து ஆறு பரோட்டா வரும் சாரி நாலுலேருந்து அஞ்சு பரோட்டா வரும் நான் வந்து சின்ன சின்ன பால்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பரோட்டா சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பால்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம குருமாவை தாளிக்க விட்டுடலாம் அதில் வந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடாயில் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் நல்லா காஞ்ச பிறகு நம்ம வாசனை பொருள் அந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஒரு பிரியாணி இலை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஆனியன் வந்து நல்லா வதங்கின பிறகு நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு வெழுது அது நல்லா பச்சை வாசனை பொருளுக்கு ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் அந்த தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ தக்காளி ஓரளவு நல்லா ம மசிஞ்ச பிறகு நம்ம வந்து கேரட்டு பீன்ஸு பொட்டேட்டோ சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து காலிஃப்ளவர் இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் க்ரீன் பீஸ் இருந்தால் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்து நம்ம அதை கொதிக்கிட்டோம் கொதிக்கிற நேரத்தில் நம்ம பரோட்டாவை எடுத்து நம்ம தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பெரிய பிளேட் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து மாவை நல்லா பரப்பி விட்டுருங்க 
மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிட்டு ஒரு நைஃப் வச்சு அதை வந்து நல்லா சின்ன சின்னதாக கீரல் போட்டுக்கலாம் கீரல் போட்டு ரெண்டு பக்கமும் அதை வந்து ஒன்றா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு லேசாக வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கணும் லேசாக அதை இழுத்து விட்டுக்கோங்க இழுத்து விட்டு அப்படியே வந்து நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சிடலாம் இதே மாதிரி எல்லா பால்ஸ்லேயும் நம்ம செஞ்சிடலாம் மேலே கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கணும் இல்லைனா வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி த எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு குருமா ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இந்த குருமாலே நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க வைங்க ஏன்னா நம்ம காய்கறி சீக்கிரம் வெந்துடும் நீங்கள் குக்கரில் வைக்கிறதா கூட இருந்தால் வச்சுக்கலாம் குக்கரில் வந்து ரொம்பவே சீக்கிரம் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம க்ரௌண்ட் பண்ண அந்த கிரைண்ட் பண்ண அந்த மசாலாவும் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு எடுத்தீங்கன்னா கம கமனு வெஜிடபிள் குருமா ரெடி ஆகிடும் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற அந்த டேஸ்ட்டே அப்படியே இருக்கும் இப்போ நாம் அந்த பரோட்டாவுக்கு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம கடாயை சூடு பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம லேசாக அந்த பரோட்டாவை எடுத்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவு நல்லா வந்து அழுத்தி விட்டுக்கோங்க இது வந்து நான் சின்ன பால்ஸாக தான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் பரோட்டா வந்து சின்னதாக தான் கிடைக்கும் நீங்கள் பெருசாக பால் எடுத்திங்கன்னா பரோட்டா வந்து நீங்கள் உங்கள் பெரிய சைஸாகவே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து அழுத்தி விட்டுட்டு நம்ம கடாயில் எடுத்து போட்டு சுட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பரோட்டா இது நல்லா சுட்டு எடுத்தப்பறம் நல்லா வந்து கையால் ரெண்டு கையால் வச்சு அடிக்கணும் அப்போனா தான் அந்த லேயர்லாம் பிரிஞ்சு வரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா மாவையும் சுட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சூப்பரான பரோட்டா ரெடி ஆகிடும் வெளியே ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது நீங்கள் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் ப பரோட்டாவுக்கு மாவு பேசையும் போது கொஞ்சோண்டு சுகர் சேர்த்து பேசஞ்சு பாருங்கள் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராகவே இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி